CNN Radio, siempre del lado de la información. Seguimos en CNN Radio Rosario, en simultáneo también para la ciudad de Santa Fe. Eh, ayer el presidente Alberto Fernández dijo de la pobreza no se sale con el auxilio del Estado, se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo, y mientras tanto el Estado estará presente para los que lo necesiten. Yo no sé si este hombre nos toma el pelo o qué, este, porque está bien, estamos acostumbrados a que diga una cosa y se desdiga a la tarde, pero ya, ya está, ya es mucho esto. Porque está haciendo to, su gobierno está haciendo todo, absolutamente todo lo contrario para que cualquiera venga e invierta, de trabajo, genere empleo, o sea, todo lo contrario. Yo diría, y me agarro del título del libro de José Luis Esperdi y Luis Rosales, esto no va más, así no va más. Eh, vamos a conversar justamente con José Luis Esperdi. José Luis, ¿qué tal? Buen día, Marcelo Fernández, ¿cómo, cómo estás? Hola, hola Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, esto es una es una tomada de pelo, ¿no? Lo que dice Fernández, este, eh, no sé si lo escuchaste, pero dice, dice esto y hace todo lo contrario. Mira, lo que, lo que está diciendo Alberto Fernández es demuestra la impunidad de la política que ha destruido a nuestro querido país. Ayer justamente salieron datos de la UCA de pobreza que dicen que casi la mitad de la población argentina es pobre y casi dos tercios de los niños argentinos son pobres, con lo cual uno sin ser pesimista, si hoy los niños que van a ser los futuros adultos argentinos, dos tercios son pobres, bueno, prepárate porque si esto sigue así, como mínimo la pobreza en Argentina va a pasar en algún momento de la casi mitad de hoy a dos tercios, no porque los niños hoy son dos tercios pobres, por lo tanto dos, esos niños van a ser adultos pobres el día de mañana. Y al mismo tiempo que salen esos datos tremendos que hablan de un verdadero genocidio socioeconómico en Argentina, pero tenemos al presidente diciendo estas obviedades, estas estupideces, digamos, ¿no? Un presidente que, fruto de la cuarentena cavernícola que ha decretado desde hace ya casi nueve meses, ha destruido el aparato productivo de Argentina, ha destruido comerciantes, bares, empresas turísticas, no sé, este, todo, todo, todo. Yo uno, ni, no importa por qué ciudad andes, por, el, por, por la Argentina está todo cerrado, destruido, quebrado... Eh, pero es la impunidad, es la impunidad con la sí. cual esta gente. José Luis... Eh... Aprovecho la oportunidad sí. aprovecho la oportunidad para transferirle un poco el, la, la pelota a la gente, a los que van a votar el año que viene. Porque realmente, si votamos a siempre los mismos, pensando en votar siempre el mal menor cuando vamos a la urna, los problemas van a ser los mismos. Sí. Eh... Que creer en otra cosa para ver otra cosa, Hablemos un poquito de eso. Eh, después, después quiero hablar, centrarme un poquito en el libro, que entiendo lo van a presentar eh, de manera virtual el 11. Ahora nos detenemos en eso también, pero sí. para, tocaste el tema de las elecciones del año que viene. Ahí hay, este, alrededor tuyo, hay, hay movimientos, este, gente que se acerca, gente, propuestas. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pinta desde tu punto de vista lo electoral para el año que viene? Bueno, estamos trabajando muy bien haciendo las giras físicas no virtuales ya que se pueden, ¿viste? No sé, nosotros sí. durante la primera parte del año hicimos cerca de 90 visitas a 90 ciudades diferentes de la provincia de Buenos Aires que es donde yo voy a competir eh, de manera virtual. Ahora que está un poquito más abierto el conurbano hemos empezado a recorrer el conurbano. Hemos estado en Malvinas Argentinas, en José C. Paz, en San Miguel, en Lomas de Zamora, en La Matanza... Así que ya hemos empezado la parte física, te diría, la gira tradicional, pero todavía nos falta el interior de la provincia. Una vez que el interior de la provincia, yo calculo que después del verano va a estar un poco más abierto, vamos a ir por ahí también. Mira, el armado nuestro es eh, toma como punto de partida lo que hicimos el año pasado con la UCD y el Partido Libertario. Este año se ha agregado el Partido Anticorrupción. Estamos en conversaciones con el Partido Demócrata, el Partido Autonomista. Hemos incorporado a Javier Milei, él decidió hacer política conmigo, y Javier va a ir como candidato a diputado nacional por la Cava el año que viene, 
Luis Rosales lo será por Mendoza o como candidato a legislador por Cava, veremos. Él es nacido en Mendoza, pero vive en Cava, así que podrá competir este, en los dos distritos. Estamos trabajando muy bien. Le, José Luis, ¿vos coincidís con el planteo de, de López Murphy de, de decir, bueno, el año que viene vamos todos separados, total son legislativas y sirve, de todas maneras sirve, pero en el 2023 hay que, de una u otra manera, hay que juntarse o no? Juntarse, digo, los que tienen una posición republicana, democrática, este... Con, con, con diferencia, lógicamente, pero hay que hacer el esfuerzo de juntarse o vos decís que hay que ir por espacios separados. No, yo el esfuerzo de juntarme, yo se lo manifesté a López Murphy ya desde marzo de este año en varios Zoom que tuvimos y él insistió en esa postura férrea de no, de no juntarse hoy, sino empezar a ver qué pasaba hacia fin de año. Lo que vi hacia fin de año que López Murphy ha cerrado un acuerdo en los hechos con Cambiemos al haber firmado este este frente llamado Republicanos Unidos, donde hay un partido, que no es partido todavía, que se llama Mejorar, de Yamil Santoro, que es un apéndice de Cambiemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé ahí el López Murphy la, el juego que está haciendo, pero nosotros, sin ninguna duda, en el 2021 vamos a competir con Cambiemos y con, y con el kirchnerismo. Y para acordar algo para el 2023, bueno, voy a decir, a ver, ¿con quién podés llegar a acordar algo? ¿Con el kirchnerismo? Y es difícil, con Cambiemos... Mira, también debería hacerse liberal para poder acordar algo. Yo no, 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 yo no me voy a prestar a este delirio que, que nació en Argentina a partir de 2015, donde cambiemos y el quisimos se van alternando en el poder con sus respectivos fracasos, ¿no? Fracasó el kirchnerismo, ganó, cambiemos, fracasó, cambiemos, volvió el kirchnerismo. Mira, si cambiemos no no se hace liberal, y esto no es sectario, sino que no, no abraza las ideas del sentido común, que hasta ahora de ninguna manera abrazó ni hizo ninguna autocrítica del desastre que dejaron, yo no tengo nada que acordar con Cambiemos. Si Cambiemos un día dice, creemos en otra inserción de la Argentina en el mundo, creemos en el libre comercio, creemos que hay que achicar drásticamente el Estado para que la gente deje de ser un esclavo impositivo y vamos a reformar todas las leyes laborales, para bajar el trabajo en negro e ir contra todas las mafias sindicales que haya que ir con tal de reformar las leyes laborales para desprecarizar el empleo, yo acuerdo con Cambiemos, con Del Caño, con cualquiera. Pero yo sí. no he visto ningún, ningún, ningún tic de Cambiemos en ese sentido. Uh -huh. A ver, yo creo que todas las alianzas antiperonistas vacías de contenido o con peronismo de contenido han fracasado, como fue la alianza de De la Rúa, como fue que ambimos en el 2015. Uno para, para lograr hacer algo que sea distinto al peronismo tiene que plantearse ser algo diferente al peronismo, completamente diferente, antitético al peronismo, no el peronismo de buenos modales que ha sido el radicalismo históricamente, o la alianza, o cambiemos. Entonces, nosotros, a ver, yo no metí en política no para hacer política, sino para cambiar el país. Por lo tanto... Si estamos de acuerdo en por qué Argentina pasó de no tener pobres en medio siglo a tener la mitad de la población pobre, por qué de no tener Villa Miseria hace medio siglo, hoy a tener cuatro millones de personas viviendo en Villa, yo creo que ese genocidio socioeconómico amerita, necesita, requiere de un diagnóstico muy claro de por qué ocurrió eso y cuál es la solución para eso. El único motivo por el cual yo me he metido en política es para terminar con ese genocidio. Yo no me metí en política para hacer política y calentar banco como le gusta a casi todos los políticos que han destruido el país. Por lo tanto, lo nuestro es una cosa muy concreta y muy práctica. Todos aquellos que quieran realmente cambiar el país y terminar con el drama que vive la gente en Argentina, el comerciante, el industrial, el monotributista, el trabajador, a diario, de inseguridad, de economía, yo... Encantado de la vida con la colada. Ahora, alianzas anti, de ninguna manera, ni en el 21, ni en el 23, ni nunca. José Luis, el entendido esto. El 11 van a presentar a través de YouTube el, el libro que estás sacando con, sí, sí, con Luis Rosales, No va más. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué es lo que no va más? ¿Qué dice el libro? Esto mismo, me imagino. Esto que, estamos, esto, esto que estamos hablando ahora, yo te diría, el punto de partida 
de todo este libro y de los libros y del libro que he escrito yo después es la Argentina devorada, este diagnóstico cruel, dramático de por qué la Argentina se transformó de ser un país entre los primeros del mundo en riqueza a un país que es caso de estudio por cómo se ha autodestruido, ¿no? Creo que hablamos sí. un poquito antes, no va más esto de seguir votando por el mal menor, no va más esto de seguir votando antes, eh, no va más esto de seguir votando adentro de la falsa grieta, por eso la pelota se la pongo también en la sociedad. Ahora, tengo que, tengo que preguntarte, porque no vamos a tener diferencias en esto que estamos charlando, ninguna, pero yo te tengo que hacer algunas preguntas un poco más incómodas, con el afán de que la cosa vaya bien, ¿no? Este, lo digo... Sí. Lo digo este, bueno, con, con claridad. Pero vos te has metido en el, en el juego de la política, que es bastante, bastante sucia la política, como estamos viendo, bueno, todas una, las maniobras que se hacen. Es un asco. Es un asco, claro, es un asco. Pero si uno entra, eh, entra medio liviano y medio, medio naif, no, no, no llega, no llega por distintos motivos, porque vos vas a competir en Provincia de Buenos Aires y ahí en el conurbano te llegan a último momento con no sé qué cosa. Acá en Rosario están, están denunciando y están viendo que con fondos públicos de ANSES y de, creo que de, mi, de migración, no sé, de, de distintos organismos públicos, pero con la pecherita de la cámpora y con chicos de la cámpora estuvieron repartiendo, tomando datos. O sea, es bastante sucia la política, ¿no? Eh, eh. ¿Cómo hacer para que esas ideas que, que están prendiendo y que hay muchos jóvenes que se están enganchando y que están siguiendo y se nota en, en, en las mediciones y demás, ¿cómo, ¿cómo hacer que eso pueda tener más envergadura política a la hora de las elecciones y en algún momento, si llegara a ganar, tener la posibilidad de gobernar y de hacer las cosas que se, que se plantean? Porque, porque, viste, la corporación política es una corporación que es transversal muchas veces. Sí, mira, yo por eso creo que acá hay que hablar, además de la política, hay que hablar de la sociedad y del votante, ¿no? Acá el votante tiene responsabilidad cuando va a emitir su voto. Así acá, sin que la gente apoye estas ideas, jamás estas ideas van a tener el rating necesario para, en el, como mínimo, condicionar lo que haga la política profesional o, como máximo, gobernar directamente. Entonces pues acá la gente tiene que despertarse también, tiene que despabilarse, tiene que dejar de comprar buzones. En este caso el buzón consiste, aún en una legislativa, que compren, insisto, el buzón de República Venezuela. Mira, Argentina puede terminar con los niveles de pobreza de Venezuela si sigue repitiendo fracaso tras fracaso, sin necesidad de un Chávez o de un Maduro. Sí, claro, sí. Alberto Fernández está dando todas las señales que no es Maduro quiere acordar con el Fondo Monetario, lo llama a Biden para felicitarlo. Ahora, el fracaso de Fernández puede hacer que junto al fracaso de Cambiemos y el fracaso privo del kirchnerismo y voy a andar para atrás todo lo que quieras, el fracaso de Fernández puede ser, si esto continúa así, que terminemos con niveles de pobreza similares a Venezuela sin Maduro. O sea, guarda con esto de comprar solo este eslogan vacío, República o Venezuela, porque le está comprando un buzón. Cambiemos fracasó como gobierno, cambiemos, fracasó como oposición, y Putin hoy tiene, en lugar de 35% de pobres, como a fin de 2015, 45% de pobres. ¿Mm? Sí. Entonces, acá yo, vos, frente a tu pregunta, ¿cómo hacemos para que esto se tenga cada vez más músculo? Y esto también depende de que la gente se despierte, que deje de votar adentro de falsa grieta, que deje de comprar buzones. La solución en Argentina no es ni cambiemos ni el kirchnerismo. Son terceras vías, o segundas vías en realidad, como la nuestra, de gente de laburo, de estudio, que decidió enchastrarse con la muda de la política. Nosotros sí sabemos lo que es pagar una quincena, sabemos lo que no llegar a fin de mes en algún momento de nuestra vida, sabemos lo que es pagar impuestos, sabemos lo que es que el Estado te demuela con regulaciones. Bien. Es por un lado. Segunda reflexión, nosotros estamos trabajando con... Ya estamos dialogando con intendentes en el conurbano, con gobernadores en el resto del país, o ex gobernadores en el resto del país, para ampliar lo nuestro todo lo que sea posible. Yo tengo muy claro que esto de purismo, así, decir, ay, no me enchato, no tiene nada, nada, ¿eh? nada. Sí, claro, sí. Pero, eh, digamos, por un lado, mantener la idea lo más firme posible y ser muy generoso y bicho 
eh, acerca de las incorporaciones que vas haciendo, pero nosotros tenemos muy claro cuál es este juego, es un uh -huh. juego muy delicado. Sí, lado, muy delicado, sí. Le pongo, le, pongo, le pongo también, así como le pongo también la pelota, y hago un llamado a la sociedad, también le hago un llamado a los empresarios, ¿viste? Una campaña se le plata. Ah, bueno, sí, claro. Sí, yo, no es que yo imprimo dinero, ¿viste? Yo dejo de laburar para poder hacer política. ¿no? Entonces, ¿viste? ¿Quieren sí. un país diferente? Y bueno, van a tener que apostar a una cosa diferente también y dejar de hacerse los exquisitos, ¿no? Uh -huh. Bueno, José Luis, este siempre un placer conversar con, con vos. Eh, repetir que el viernes 11 de diciembre a las 8 de la noche, a las 20... Bueno, 19 horas, 19 horas. Eh, ah, 19, o... tengo las 20 acá, a las 19. Y aquellos que nos estén escuchando desde Córdoba, vamos a estar en el Patio Olmos. Ahí, este, perdón, este lunes también, quería decirte que a las 19 horas vamos a estar en el Patio Olmos. ¿eh? Ah, perfecto, muy bien. Eh, ¿Eh? Bueno, y la presentación del libro no va más con, con Luis Rosales como coautor. Te mando un gran saludo y muchas gracias, José Luis. Bye. Hasta luego, adiós. José Luis Espert conversaba con, con nosotros este, un poquito de economía, pero más que nada de política.